হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি আনিশাস ব্লগ বিবি থেকে বলছি কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকের ভিডিওটি শুরু করছি বাগান বিলাসের একটা সুন্দর সকালের দৃশ্য দিয়ে আমার কাছে বাগান বিলাস ভীষণ প্রিয় বাগান বিলাস আর কার কার কাছে খুব পছন্দ অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আপনারা ভিডিও শুরুতেই আমি আজকে আপনাদের কাছে অলরেডি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমি প্রতি সপ্তাহে একটা করে ভিডিও ছাড়ি এবং সেটা চেষ্টা করি বুধবারের মধ্যে ছাড়ার জন্য কিন্তু এইবার আমি বুধবারের কিছু সমস্যার কারণে ভিডিওটা ছাড়তে পারিনি এবং আজকে আমাকে ভিডিওটা ছাড়তে হয়েছে তাই সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে দুঃখিত আপনারা সবাই আমাকে যে পরিমাণে ভালোবাসেন সেই জন্য আমি অনেক আপনাদের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ লাস্ট ভিডিওটা ছাড়ার পর আপনাদের সবার কাছ থেকে আমি যেরকম সারা পেয়েছি সত্যি বলতে ভিডিও করার প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেশি বেড়ে গিয়েছে আপনাদের সকলের কাছ থেকে এত এত ভালোবাসা পেয়ে সত্যি আমি অনেক খুশি হয়েছি আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এতটা ভালোবাসার জন্য এবং আমার পাশে থাকার জন্য আজকে সকালের নাস্তায় আমি একটু অন্যরকম ভাবে রুটি বানাবো আর এই রুটির রেসিপিটা আমি আমার আম্মুর কাছ থেকে শিখেছি এই রুটি বানানোর জন্য আমি চিনি ইস্ট এবং কুসুম গরম পানি মিশিয়ে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য রেখে দিব আর তারপর সেটাতে আটা দিয়ে আস্তে আস্তে খামি তৈরি করে নিব আর রুটির সাথে খাওয়ার জন্য আমি এখানে বুটের ডাল দিয়ে সবজি রান্না করে নিচ্ছি আমার ছেলে মেয়ে দুইজনে এটা খুব পছন্দ করে আর আমার কাছেও এটা খুব পছন্দের এই রুটির সাথে এই সবজি ডালটা খুবই মজা লাগে এই তো আমি এখন রুটিগুলো বানিয়ে নিব আর এই মুহূর্তে আপনারা যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন প্লিজ একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন আর যারা প্রথমবার আজকে আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন এতে করে আমার চ্যানেল নতুন ভিডিও ছাড়া মাত্রই আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে এবং আপনিও আমার ভিডিওটি দেখে নিতে পারবেন এই তো কথা বলতে বলতে আমার রুটি বানানো হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি রুটিগুলোকে তেল দিয়ে ভালো করে ভেজে নিব এই তো রুটিগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি ডিমগুলো পোচ করে নিব আর ডিমগুলো পোচ করার জন্য আমি এখানে নারকেল তেল ব্যবহার করি একজন মানুষ সর্বোচ্চ ছয় চা চামচ নারকেল তেল খেতে পারে এর বেশি খেলে ক্ষতিকর হবে খাঁটি নারকেল তেল খাওয়ার জন্য অনেক ভালো এবং এটার অনেক উপকারিতা আছে আমার যেসব প্রিয় আপুরা আছেন যারা আমাকে সব সময় ভালোবাসেন এবং সাপোর্ট করেন আমি গত ভিডিওতে চেষ্টা করেছিলাম কিছু মানুষদের নাম নেওয়ার জন্য আর এখন আমি আমার এই ভিডিওতে আরো কিছু আপনাদের নাম নিচ্ছি যারা সবসময় আমাকে প্রচন্ড পরিমাণ ভালোবাসে এবং আমাকে সাপোর্ট করে তাদের নামগুলো হচ্ছে সিম্পল লাইফ উইথ প্রবাসীর বউ সাধারণ ফ্যামিলি ব্লগ লাইফ স্টাইল ব্লগ বাই তন্নি শারমিন সুলতানা সুমিস লাইফ স্টাইল তাসমি ব্লগস বাংলাদেশি ব্লগার মৌসুমি লাভলি আক্তার হিরাজ গুড লাইফ ফাতেমা ফ্যাশন তনি নুরজাহান ব্লগ কিচেন অ্যান্ড ডেডি ব্লগস ইয়াসমিন হিয়া ব্লগ এমএন ব্লগ আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে এতটা ভালোবাসার জন্য আমার আরো কিছু প্রিয় আপুরা আছেন যাদের নামগুলো আমি এই ভিডিওতেই বলবো বাসার ভিডিও ছাড়ার পর অনেক আপুরাই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি আমার বাসার ফার্নিচার গুলোকে কিভাবে এত পরিষ্কার রাখি তো আমি ভাবলাম আজকে আপনাদের সাথে সেটাই শেয়ার করি আমি সব সময় বাসার ফার্নিচার গুলোকে যেভাবে পরিষ্কার করি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি একটা বালটির মধ্যে এক চামচ সোডা এক চামচ ভিনেগার এক চামচ গুঁড়া পাউডার এবং কয়েক ফোটা অলিভ অয়েল নিয়ে নিলাম এবং সেগুলোকে মিশিয়ে নিলাম 
এখন আমি ডাইনিং টেবিলের জিনিসগুলোকে আস্তে আস্তে সরিয়ে রাখব যাতে করে আমি ডাইনিং টেবিলটাকে ভালো করে মুছে নিতে পারি প্রথমে আমি বালতির পানিতে একটা কাপড় ভিজিয়ে নিব এবং সেই ভিজা কাপড় দিয়ে প্রথমে ভালো করে মুছে নিব এবং তারপর আমি শুকনো কাপড় দিয়ে আবার মুছে নিব এইভাবে ফার্নিচার গুলো পরিষ্কার করলে আমার কাছে মনে হয় ফার্নিচার গুলো খুব ভালো পরিষ্কার হয় তাই আমি আপনাদেরকেও খুব কাছ থেকে দেখিয়ে দিলাম যে ময়লা চেয়ারটাকে আমি যখন পরিষ্কার করলাম সেটা পরিষ্কার করার পর কতটা সুন্দর দেখায় আর এখানে আমি আপনাদের সাথে আর একটা কথা শেয়ার করি আমি আগে কি করতাম একটা বোতলের মধ্যে এই জিনিসগুলো মিশে স্প্রে বোতল হিসেবে ইউজ করতাম তো স্প্রে করে নিলে কি হতো যে আমার কাজটা আরো বেশি সহজ হতো কিন্তু কিছুদিন পর আমি খেয়াল করলাম যে আমার ঘন ঘনই শ্বাস নিতে প্রবলেম হচ্ছিল যখন আমি স্প্রে বোতল ইউজ করতাম এই জন্য আমি ডক্টরও দেখিয়েছিলাম কিন্তু তারপরেও কোনো রকম সমস্যার সমাধান হয়নি তারপর কিছুদিন ধরে আমি যখন স্প্রে বোতল অফ করে দিয়েছি ব্যবহার করা তারপর থেকে খেয়াল করলাম যে আমার শ্বাস নিতেও আর প্রবলেম হচ্ছে না যাক আলহামদুলিল্লাহ আমার ওই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গিয়েছে সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা স্প্রেটা কম ইউজ করবেন তা না হলে আমার মতো আপনাদেরও সমস্যায় ভুগতে হবে এই ডাইনিং টেবিলটা নিয়ে আমার অনেক আপনারে আমাকে প্রশ্ন করেছিল আপনাদের সবার কমেন্ট গুলো আমি পড়তে পারছি না কিন্তু আমি এইটুকু বলে দিই যে এই ডাইনিং টেবিলটা আমরা ব্রাদার্স থেকে কিনেছিলাম এবং তখন এটা প্রাইস পড়েছিল বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আর এই ডাইনিং টেবিলটা হচ্ছে ফোর সিটের শীতের সময় আমি কার্পেট খুব বেশি ব্যবহার করে থাকি আর এখন যেহেতু শীত চলে গিয়েছে তাই ভাবলাম কার্পেট গুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে সেগুলোকে রেখে দেই কার্পেট ধোয়া আমার কাছে খুব কঠিন কাজ ছিল আগে কিন্তু এখন আমি কাজটাকে খুব সহজ করে গুছিয়ে নিয়েছি এখন আমি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি আপনাদেরও কাজে লাগতে পারে আমি প্রথমেই সোডা ভিনেগার কাপড় ধোয়ার পাউডার পানিতে মিশিয়ে সেই পানিটাকে কার্পেটের উপর ছিটিয়ে দিয়েছিলাম এবং তারপর ব্রাশ দিয়ে ভালো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি বড় সাইজের কার্পেট গুলোকে ওয়াশরুমে ধোয়ার সময় একটু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু কার্পেট গুলোকে যদি এভাবে ভাঁজ করে নিয়ে ধোয়া হয় তাহলে কার্পেট গুলোকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায় আমি কার্পেটটাকে এভাবে ভাঁজ করে ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে সেটাকে পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম আর আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য ভালো করে ভালোবাসা রইল মামুনি এইভাবে ভাঁজ করে কার্পেট পরিষ্কার করলে খুব অল্প স্পেসেও আপনারা খুব ভালোভাবে বড় সাইজের কার্পেট পরিষ্কার করে নিতে পারবেন এই তো এইভাবে আমি কার্পেটটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি দেখুন কি পরিমাণ ময়লা বের হয়েছিল কার্পেট থেকে গতবারের ভিডিওতে আমি দারাজের কিছু প্রোডাক্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম এবং আপনারা সবাই সেগুলো সম্পর্কে ছবি অথবা লিংক দিতে বলেছিলেন আমি আজকে তাই ভিডিওতে দারাজের সেই প্রোডাক্ট গুলোর ছবিগুলো মেনশন করে দিব যাতে করে আপনারা সহজেই সার্চ দিয়ে অর্ডার করতে পারেন এই ব্রাশটাও আমি দারাজ থেকে অর্ডার করেছিলাম এবং এটার প্রাইস পড়েছিল মাত্র পঁচাত্তর টাকা তাই আর কি আমি দুইটা ব্রাশ অর্ডার করেছিলাম আমি স্ক্রিনে নাম দিয়ে দিয়েছি আপনাদের সুবিধার জন্য আশা করছি আপনাদের খুঁজে পেতে সহজ হবে ওয়াশরুমের জন্য আমি এই উইপারটা কিনেছিলাম মাত্র একশো আটানব্বই টাকা দিয়ে আমি স্ক্রিনে ছবিটা দিয়ে দিয়েছি গত ভিডিও ছাড়ার পর যে প্রোডাক্টটার জন্য সবচেয়ে বেশি কমেন্ট এসেছিল সেটা হচ্ছে এইটা এই টেপটা সম্পর্কে সবাই জানতে চেয়েছিল যারা নতুন দেখছেন তারা চাইলে আমার গত ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন আমি সবগুলো প্রোডাক্টেরই রিভিউ দেখে দিয়েছি আর এই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে যারা জানতে চেয়েছিলেন তাদের সুবিধার্থে আমি এখানে ছবিটা দিয়ে দিয়েছি আমি এটা কিনেছিলাম মাত্র চারশো টাকা দিয়ে এবং এটা খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন কিচেনে সিং পরিষ্কার করার জন্য আমি দারাজ থেকে একটা পাউডার কিনেছিলাম এবং সেই পাউডারটা খুবই ভালো পড়েছিল এই পাউডারটা দিয়ে সিং খুব ভালোই পরিষ্কার হয় আমি আপনাদেরকেও দেখিয়ে দিলাম আর এই পাউডারটার প্রাইস পড়েছিল মাত্র ষাট টাকা আমি ভিডিওতে ছবিটাও দিয়ে দিলাম গত ভিডিও ছাড়ার পর এই প্রোডাক্টটা নিয়েও অনেক রকম কমেন্ট এসেছিল এই প্রোডাক্টটা তাই ছবিটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিব আর এই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে যারা নতুন আছেন দেখছেন ভিডিওটা তাদের জন্য বলছি এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো এবং এটা আমি ফ্রিজের জন্য কিনেছি এটা আমি দারাজ থেকে ছয়শো টাকা দিয়ে একটা রোল কিনেছিলাম এবং সেটাকে আমি ফ্রিজে বিছিয়ে নিয়েছি এবং বিছানোর পর দেখুন কত সুন্দর লাগছে ফ্রিজটাকে এই প্রোডাক্টটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এটা আমি দারাজ থেকে আরো কয়েকটা অর্ডার দিব 
এটার নামটা এবং ছবিটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি আশা করছি আপনাদের খুঁজে পেতে সুবিধা হবে দারাজ থেকে আমি এই টেপটাও অর্ডার করেছিলাম এবং এই টেপটাও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এটার ছবিটা আমি উপরে দিয়ে দিলাম এক পিস টেপের প্রাইস পড়েছিল দুইশো পঁচিশ টাকা এবং এই টেপটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আর এটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সেটা কিন্তু আমি গত ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি তাই প্লিজ আপনারা যারা নতুন আছেন তারা একটু কষ্ট করে গতবারের ভিডিওটা দেখিয়ে নিবেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে গতবারের ভিডিও ছাড়ার পর আপনাদের সকলের কাছ থেকে আমি অনেক অনেক কমেন্ট পেয়েছি এবং সেই সাথে অনেক সারাও পেয়েছি আমি আপনাদের সবার কমেন্ট পড়তে পারছি না তাই আর কি আমি সবার প্রশ্নের উত্তরগুলো হিসেবে দারাজের প্রোডাক্ট গুলো ছবিগুলো দেখিয়ে দিয়েছি ভিডিওতে আশা করছি আপনারা সবাই এই নামগুলো সার্চ দিলে দারাজে পেয়ে যাবেন প্রোডাক্ট গুলো এবং নিজেদের পছন্দ মতো প্রোডাক্ট গুলো কিনে নিতে পারবেন আর যারা নতুন আজকে আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা চাইলে গতবারের ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন কারণ সেখানে আমি প্রোডাক্ট গুলো কিভাবে ইউজ করেছি বা করা যায় সেটাই আমি ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি তারপরও যদি আপনাদের কারো কোনো রকম প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কমেন্ট গুলোর উত্তর দিতে আমার কাছে ভালো লাগে আর সেই সাথে আপনাদের কমেন্ট গুলো পড়তেও আমার কাছে ভালো লাগে আপনাদের সকলকে আমি আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে এতটা ভালোবাসার জন্য এবং এত এত কমেন্ট করার জন্য কার্পেটটাকে ধোয়ার পর আমি এইভাবে বারান্দায় দিয়ে দিয়েছি রোদে শুকানোর জন্য আমার প্রিয় মামনি আমাকে খুব সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে মামনির নাম হচ্ছে ফারা দিবা তার কমেন্টে এরকম ছিল বর্তমানে আমি সৌদিতে ওমরায় আছি হোটেল রুমে বসে তোমার ব্লগ দেখছি আমার প্রিয় মামনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কমেন্টসটা পড়ে আমার মনে অন্যরকম শান্তি ফিল করছি মামনি আমি সত্যি অনেক খুশি হয়েছি আপনি এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে গিয়েও আমার কথা মনে রেখেছেন আর আমাকে কমেন্টস করেছেন আমার মন থেকে আপনার জন্য দোয়া রইল আল্লাহ আপনার মনে ইচ্ছাগুলো পূরণ করুক আমার আরেকজন আপুর কমেন্ট পড়ে নিচ্ছি আপুর নামটা আইডিতে ছিল না তাই আর কি নামটা মেনশন করতে পারছি না আপুর কমেন্টটা এরকম ছিল আমার প্রিয় আপু তোমার ভিডিওটা খুব ভালো লাগলো তোমার প্রতিটা কাজ কথা আমার খুব ভালো লাগে আমার প্রিয় আপু তোমাকে আমার আপন বোন মনে করি আপু আমার মেয়ে আর মা দুইজনে অসুস্থ আমার মা অনেক অসুস্থ হসপিটালে আসছে একটু দোয়া করো আপু আর সবার কাছে দোয়া চেয়েও আমার ভালোবাসার আপু আমি সত্যি মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন আনটিকে এবং ছোট্ট মামনিটাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলে আর সত্যি বলতে আমার কাছে ভালো লেগেছে তোমার কমেন্টটা পড়ে এবং এটাও ভালো লেগেছে যে তুমি আমাকে এত আপন করে নিয়েছো অবশ্যই তুমি খুব ভালো মনের মানুষ তাই তুমি আমাকে এতটা আপন করে ছোট বোনের মতো আদর করেছো এবং সম্মান দিয়েছো আমি দোয়া করি আপু তোমাকে আল্লাহ অনেক ভালো রাখুক শেষে তোমার পরিবারের সবাইকেও অনেক ভালো রাখুক এবং তোমার জন্য আমি সবার কাছে দোয়াও চাইতেছি আমার প্রিয় আপুরা সবাই অবশ্যই এই আপুর জন্য দোয়া করবেন আপুর আম্মু যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় এবং সেই সাথে তার ছোট বেবিটাও যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় গতবারের ভিডিওতে আপনাদের সকলের কাছ থেকে আমি অনেক অনেক ভালোবাসা পেয়েছি এবং সেই সাথে আপনাদের সকলের কাছ থেকে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পেয়েছি সত্যি বলতে আমার খুব ইচ্ছে ছিল সবার ওই সুন্দর সুন্দর কমেন্ট গুলো এই ভিডিওতে বলার কারণ আমার কাছে কেন জানি খুব ভালো লাগে আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট গুলো শুনতে আপনারা জানি না কেমন ফিল করেন কিন্তু আমার কাছে কিন্তু এটা খুব ভালো লাগে তাই আর কি আমি ভিডিওতে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট গুলো অবশ্যই বলি এত এত সুন্দর কমেন্ট এসেছিল যে আমি কাটটা পড়বো আর কাটটা পড়বো না সেটা নিয়ে আমি কনফিউশনে ছিলাম তাই আর কি এবার আমি সবার কমেন্ট গুলো পড়তে পারলাম না যারা আমাকে সবসময় ভালোবাসেন এবং আমাকে সবসময় কমেন্ট করেন তাদের কিছু নাম আমার এখনো বলা বাকি তাদের নামগুলো হচ্ছে মামনিস বিড়ি ব্লগার সানজিদা রানা শালহিস কিচেন ব্লগ বিথিস ব্লগ শখের রান্নাঘর হাংরি সলিউশনস রোজা ফরহাত রুপালি দিন রাত্রি আতিফা আতিকা ব্লগ বিলেজ ফ্লেভার বাংলাদেশি ব্লগার লিপি মুন্নাস ব্লগ শাহিনুর সিদ্দিকা বিনা খান বাংলাদেশি ব্লগার শাকিলা শাহিনাস কিচেন মা মারমা স্বর্ণা শাহিন ব্লগ শিলাস ডেইলি ব্লগ প্রিন্স হৃদয় ব্লগ লিজাস কুকিং শিপ্রাস কুক বুক আপনাদের সকলকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আমি সত্যি আপনাদের সকলের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আমরা অনেক দিন ধরে লাইট দেখছিলাম লিভিং রুমের জন্য কিন্তু পছন্দ করতে পারছিলাম না আর সেদিন আয়নের বাবা হুট করে আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছিল এই লাইটটা নিয়ে এসে এই লাইটটা দেখতে অসম্ভব সুন্দর আপনাদের সাথেও আমি তাই শেয়ার করছি এখন গতবারের ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গিয়েছিল তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি এখন আমি আপনাদেরকে সেই লাইটটা দেখিয়ে দিচ্ছি 
এই লাইটটা আমরা বেডরুমে সেট করার জন্য নিয়ে এসেছি আমরা আমাদের বেডরুমের লাইটটাও চেঞ্জ করেছি লাইটটা আনার পর ওই দিন লাইট লাগানো হয়নি পরের দিন লাইট লাগানো হয়েছিল এই তো বেডরুমের এ সাইডটিতে আমরা লাইটটা লাগাবো আর লিভিং রুমে এ সাইডটিতেও লাইট হবে সেটার জন্য আমরা আলাদা করে লাইট কিনে নিয়ে এসেছিলাম আয়নের বাবা যেদিন লাইট এনে আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছিল সেদিন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাই আর কি সেদিন লোকরা এসে লাইট লাগিয়ে দিয়ে যেতে পারেনি তাই আর কি পরের দিন লোকেরা এসে লাইট গুলো লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে আমাদের বেডরুমের লাইটটা লাগানোর পর বেডরুমের লুকটা একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে আর এখন আমাদের লিভিং রুমের লাইট গুলো লাগাবে দেখুন ঘরের কি বাজে অবস্থা সবকিছু এলোমেলো হয়ে আছে কাজগুলো হয়ে যাওয়ার পর এগুলো সবকিছু আমাকে আবার পরিষ্কার করতে হবে আয়নের বাবা যে লাইটটা এনেছে এই লাইটটা সত্যি অনেক ইউনিক আমার কাছে লাইটটা খুব ভালো লেগেছে আর লোকগুলো খুব ভালোভাবে লাইটটা লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইটটা লাগানোর পর এমন দেখাচ্ছে লাইটটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এটাতে তিন ধরনের লাইট হয় সেটাও আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি আর এই লাইটটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমার প্রিয় আপু আন্টি এবং ভাইয়ারা আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাকে বেশি বেশি কমেন্ট করবেন আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট গুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগে পড়তে আর সত্যি বলতে আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট গুলো আমাকে আরো বেশি উৎসাহ দেয় নতুন কাজ করার জন্য নতুন ভিডিও তৈরি করার জন্য আমি যখন অনেক কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করি এবং আপনাদের সুন্দর কমেন্ট গুলো পড়ি তখন কিন্তু এই কষ্টটা আর কষ্ট মনে হয় না তখন মনে হয় আরো সুন্দর সুন্দর করে ভিডিও তৈরি করে আপনাদের কাছে নিয়ে আসব। আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে কোন না কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার আমি জানি না আমি কতটুকু পেরেছি বাট আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের সাথে কিছু না কিছু শেয়ার করার আপনারা প্লিজ আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কাছে আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে কারণ আপনাদের এই কমেন্ট গুলোই কিন্তু আমাকে অনেক বেশি উৎসাহ দেয় নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার জন্য একটা সময় ছিল যখন আমি ইউটিউবে খুবই কম ভিডিও ছাড়তাম কিন্তু আপনাদের এত বেশি ভালোবাসা পেয়েছি আপনাদের ভালোবাসার জন্য আমি আরো বেশি উৎসাহ পেয়েছি এবং এখন আমি প্রতি সপ্তাহে একটা করে হলেও ভিডিও ছাড়ি আমি প্রতি বুধবারে ভিডিও ছাড়ার চেষ্টা করি তারপরও আমি এইবার পারিনি তাই আর কি আমি আজকে ভিডিওটি ছাড়ছি আপনারা যারা আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন এবং আমার পাশে আছেন তাদের সকলকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আবারও এবং এটা সত্যি আমি আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ কারণ আপনাদের এত ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই হয়তো আজকে আমি ইউটিউবে এখন এত ভিডিও ছাড়তে পারছি আর হ্যাঁ আমিও আমার কাজকে এতটা ভালোবেসেছি আপনাদের কারণে আপনারা আমাকে যদি এতটা ভালোবাসা না দিতেন তাহলে হয়তো বা আমিও বুঝতে পারতাম না যে আমার কাজগুলো আপনাদের কাছে এতটা পছন্দের লিভিং রুমে এই লাইটটা দেওয়ার পর লিভিং রুমের লুকটা আরো অন্যরকম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আর আমার কাছে কিন্তু ভিন্ন রকম লিভিং রুমের ডেকোরেশন করতে খুব পছন্দ আর এই লাইটটা দেওয়ার পর আমার লিভিং রুমের লুকটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আপনারা সবসময় আমাকে এরকম ভাবে কমেন্ট করবেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহ দিবেন আমাকে ভালোবাসা দিবেন আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাই আর আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি আবারও দেখা হবে নতুন কোন ভিডিও মাধ্যমে আর আপনাদের যদি কোনো কিছু প্রশ্ন করা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে দেওয়া তারপর যদি কমেন্ট না দিতে পারি এবং আপনাদের যেসব কমেন্ট গুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগবে তাদের কমেন্ট গুলো আমি অবশ্যই ভিডিওতে পড়ব আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ